I want to propose to you three ways for the church to be in the world. Ich möchte euch drei Arten vorstellen, wie die Kirche in der Welt sich präsentiert. This is the church. Das ist die Kirche. That's the world. Das ist die Welt. And that's a river. Und das ist ein Fluss hier. The Rhine River. Der Rhein. <lacht> And on the other side of the river are the people that we have that were that don't know the gospel. Auf der anderen Seite des Flusses sind die Leute, die das Evangelium noch nicht kennen. Three options. Drei Optionen. Well, there's a bridge, but the es first option Brücke. is accommodationism. Die erste Option ist Anpassung, Angleichung. And accommodationism basically says in order to reach the people on the other side. Und diese Angleichung sagt im Grunde genommen, damit wir die Leute auf der anderen Seite des Flusses erreichen können, We need to surrender many of our beliefs, some of our beliefs. Es ist nötig, dass wir viele, einige unserer Überzeugungen loslassen and und take aufgeben. take on the beliefs of the people we are called to reach. Und die Überzeugungen derer annehmen, zu denen wir berufen sind, dass wir sie erreichen. A kind of surrender. Eine Art sich ergeben. We talked about the 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 German version of the book. I was in uh, Budapest last week. Wir haben vorhin über das, die deutsche Version unseres Buches gesprochen. Letzte Woche war ich in Budapest. And, and the translation does not say divine renovation. Und dort heißt die Übersetzung nicht divine renovation. I don't know what it says because it's Hungarian. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es ist, weil es ja auf, Hung and auf they Ungarisch ist. proud that Hungarian is a very complex language. <laughs> und sie waren ganz stolz darauf, dass Ungarisch eine sehr komplexe Sprache ist. But they told me they could not call it divine renovation aber sie haben mir gesagt sie können es nicht göttliche renovierung nennen because it has the connotation in hungarian weil es im ungarischen so eine konnotation gibt that we are going to renovate god dass wir <laughs> gott renovieren würden renewal of the church is about god renovating us. Die Erneuerung der Gemeinde bedeutet, dass Gott uns renoviert. So another option that I see in the church today. Eine andere Option, die ich auch in der Kirche heute sehe, ist diese. Is isolationism. Ist Isolation. We may be a sent church. Wir sind vielleicht eine gesandte Kirche. But the isolationists have no interest in going. Aber die Isolationisten haben überhaupt kein Interesse daran zu gehen. They want to stay on this side of the river. Die wollen auf dieser Seite des Flusses bleiben. Build up walls. Und, ba und bauen Mauern auf. And have secret passwords at the gates. Und haben ganz geheime Passworte für die Tore. And if someone comes and knocks on the door. Und wenn jemand an die Tür klopft. And can speak the secret password. Und das geheime Passwort sagen kann. And has the right papers und die richtigen Papiere dabei hat, we'll let them in. dann lassen wir die rein. But other than that, do not disturb us, Aber ansonsten stört uns ja nicht, we're very busy being holy. weil wir sehr damit beschäftigt sind, so heilig zu sein. <lacht> it's funny because it's true. Das ist so lustig, weil es <lacht> wahr ist. What is the way of Jesus? Was ist nun der Weg Jesu? The way of the church, truly. Und natürlich der Weg der Gemeinde. It's missionary engagement. Missionaris, missionarisches Engagement. It says in John's Gospel that Jesus dwelt amongst us. Und im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus unter uns wohnte. Literally in the Greek it means he pitched his tent amongst us. Im Griechischen heißt das buchstäblich, dass er sein Zelt unter uns aufgeschlagen hat. We're called to do the same. Und wir sind dazu berufen, genau das Gleiche zu tun. You see, Jesus is the sent one. Jesus is der Gesandte. And I'd like to take the next 20 minutes to read all of these scripture passages to you. Und die nächsten 20 Minuten möchte ich euch all diese Bibelstellen vorlesen. But there's not enough time. Aber wir haben leider keine Zeit dafür. But these are the numbers of times that Jesus is referenced as the sent one in the New Testament. Aber hier seht ihr, wie oft Jesus erwähnt wird als der Gesandte im Neuen Testament. 51 times. 51 Mal. And in the Gospel of John alone, 40 times, mostly Jesus himself identifies himself as the sent one. Und allein im Johannesevangelium identifiziert sich Jesus 40 Mal selbst als den Gesandten. See, Jesus is the original missionary. Seht ihr, Jesus ist der ursprünglichste Missionar. 
who pitched his tent amongst us. Der sein Zelt unter uns aufgeschlagen And the one who was sent, der der gesandt wurde, now sends us. Sendet jetzt uns. In John 17, 18, as you have sent me into the world, so I have sent them into the world. Und in Johannes 17, Vers 18 steht, so wie du mich in die Welt gesandt hast, sende nun ich sie in die Welt. After the resurrection, Nach as der the Father has, sorry. Go ahead. As the Father has sent me, so I send you. Nach der Auferstehung sagt Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. We were sent church. Wir sind eine gesandte Kirche. And so we too must pitch our tent and take on flesh. Und so müssen auch wir unser Zelt aufschlagen, Fleisch werden. Jesus didn't say the Father sent me, so I'm sending you. De, de, Jesus hat nicht gesagt, der Vater hat mich gesandt, jetzt sende ich euch. He says, as the Father sent me, so I send you. Sondern er hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, the sende ich which, euch. The way in which I went, you too must go. Das heißt, genauso wie ich gelaufen bin und gegangen bin, so müsst ihr auch gehen. And this means that the gospel must be incarnated into a people. Das heißt, dass das Evangelium inkarniert werden muss. And just as Jesus came to seek and to save the lost. Und so wie Jesus gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und zu retten. That was his mission. Das war seine Mission. He gives that mission to his church. So haben wir auch diese Mission als Gemeinde. We als are a Kirche. sent church. Wir sind eine gesandte Kirche. To seek and to save the lost. Dass wir die Verlorenen suchen und retten. Sometimes we are uncomfortable with this word lost. Manchmal geht uns das Wort Verlorene, es wird unbequem für uns. It sounds judgmental. Das klingt so richtend. The, this morning the, the bishop reminded us that, that long before we arrived, God is at work in people's lives. Und heute Morgen hat uns der Bischof daran erinnert, dass lange bevor wir überhaupt mit Leuten in Kontakt kommen, Gott schon längst in ihrem Leben am Arbeiten ist. But still ist none of us are found until we are in the arms of the Father and in the home of the Father. Und keiner von uns ist gefunden und gerettet, bis wir in den Armen des Vaters und bei ihm zu Hause sind. So the church is meant to go. Die Kirche hat also die Bestimmung zu gehen. And yet the truth is that all three of these dynamics are at play today in our church. Und doch stimmt es, dass alle diese drei Dynamiken im Spiel sind in unserer Kirche heute. There is a spirit of accommodationism in our church. Es gibt einen Geist der Angleichung in unserer Kirche heute. And a spirit of isolationism. Und auch einen Geist des Isolationismus. And the first thing is that we we have to resist the hardening of our hearts towards one another. Und zuallererst ist es wichtig, dass wir dieser Verhärtung unserer Herzen gegeneinander widerstehen. I think we must always presume goodwill. Und wir müssen immer annehmen, dass der andere es gut meint. And yet for the accommodationists, und doch ist es für die, die sich angleichen, facing this change in our culture over the last 50 years, the ahead. change in our yeah. the, the end of Christendom. Also für die, für die ähm, Akkommodisten, nennen wir sie so, ähm, <lacht> für die Angleicher, just, just ist es schwierig zu erleben, wie die Kirche praktisch zugrunde geht. So, we have theology and we have a model of dann, church. Dann haben wir also hier die Theologie und da das Modell einer Kirche. And it's worked for many centuries. Und das hat viele Jahrhunderte geklappt. But the culture has changed. Aber die Kultur hat sich verändert. And it doesn't work. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. So what do we change? Was verändern wir also jetzt? The theology? Die Theologie? Or the model? Oder das Modell? And for accommodationism, it says we change the theology. Für die Angleicher gilt, wir, wir ändern die Theologie. And keep a model that doesn't work. Und behalten ein Modell bei, das nicht funktioniert. Our theology works. It's beautiful. I'm sorry. Our theology works. It's beautiful. Unsere Theologie funktioniert. Sie ist wunderschön. It's the model that doesn't work. Es it, ist das Modell, das nicht funktioniert. There is much about it that is beautiful. Es hat viel Schönes. But the church is not meant to be a museum. Aber die Kirche ist nicht dazu geschaffen, ein Museum zu sein. Isolationism is also active in our church. Isolationismus ist genauso aktiv in unserer Kirche. Isolationists for the most part are happy to be left alone. 
Die Isolationisten sind meistens ganz glücklich damit, wenn man sie einfach nur in Ruhe lässt. Unless they see anyone trying to cross the bridge. Außer wenn sie sehen, dass jemand über die Brücke will. Because they have soldiers on the ramparts. Weil sie dann, weil sie, <lacht> sie haben nämlich am Ufer Soldaten stehen. And if they see anyone try to cross the bridge. Wenn sie jemand sehen, der die Brücke versucht zu überqueren. They, they fire arrows at them. Dann schießen sie Pfeile auf die ab. Because they see the missionary journey as betrayal weil sie die missionarische reise sozusagen wie einen betrug erleben there's an italian saying alexander where are you are you are <laughs> traditori traditori es gibt ein italienisches sprichwort das heißt traditore traditori to translate is to betray nämlich uh, etwas zu übersetzen bedeutet zu betrügen because, trans, because the missionary journey always involves translation weil die missionarische reise der weg des missionars be, beinhaltet immer dass man übersetzen muss not just in the words but in the way we speak in the categories in which we think nicht nur was die worte betrifft sondern auch um, in der art und weise wie wir sprechen und in, in den kategorien wie wir denken for, for instance i believe that the methodology of alpha zum Beispiel glaube ich, dass die Methodologie von Alpha It's a form of translation. eine Form der Übersetzung ist. And yet for the isolationist this is always betrayal. It feels like betrayal. Und für die Isolationisten bedeutet das aber immer eine Art Betrug. But yet once again, es fühlt sich so an. Jesus is our model. Und nochmal, Jesus ist unser Modell, unser Vorbild. In, the great hymn from Philippians chapter two, in diesem großen Christus-Hymnus aus dem Philipperbrief Kapitel 2 hören wir Folgendes. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus. So seid nun derselben Gesinnung, wie sie auch in Jesus Christus Who, though war. He was in the form of God, der, obwohl er in göttlicher, in göttlicher Form war, and the Greek is a present participle, und im Griechischen ist es ein Präsenzpartizip. Which in a sense means, though the whole time he was in the form of God. Was bedeutet, obwohl er die ganze Zeit in göttlicher Form war. He didn't compromise his integrity. Hat er nicht mal seine, Komprom seine uh, Integrität he kompromittiert. He didn't stop being who he was. Er hat nicht damit aufgehört zu sein, wer er war. But he did not regard equality with God as something to be exploited. Aber er hat sein... <lacht> Er hat seine Gleichheit, sein Gleichsein mit Gott nicht wie einen Raub festgehalten, But he emptied himself, sondern hat sich selbst entäußert taking the form of a slave. und die, form eine, die Gestalt eines Knechtes angenommen And he was born in human likeness. und wurde als Mensch geboren. And so Jesus is our model. He's the one who pitches his tent. Jesus ist also unser Vorbild, unser Modell und der, der sein Zelt aufschlägt. He's the one who Does not compromise his integrity. Er kompromittiert seine Integrität nicht. Even though he clothes himself in flesh. Auch wenn er sich mit Fleisch bekleidet hat. You see, for the isolationists, für die Isolationisten, we need to remember that the original Christological heresies in the church. Müssen wir uns daran erinnern, dass die ursprünglichen Christologischen Heresien, Irrlehren in der Kirche, were denials of the humanity of Jesus. sich darauf bezogen, dass Jesus Mensch geworden wäre. Es wurde verleugnet, dass Jesus Mensch geworden wäre. It was offensive. Das war eine Beleidigung. How can holiness go there? Wie kann sich denn Heiligkeit dahin bewegen? These thoughts I've shared with you in many ways are the foundation behind divine renovation. Diese Gedanken, die ich euch jetzt mitgeteilt habe, sind im Grunde so das Fundament von Divine Renovation. Or, wenn Gott sein Haus saniert. Oder wenn Gott sein Haus saniert. I, I noticed um, in the, the German cover. Mir ist aufgefallen, auf, in, in dem deutschen Bucheinband. The door is open just a little bit. Da, da gehen die Türen nur ein klein bisschen auf. But. Aber. That's all the Holy Spirit needs. Aber das ist alles, was der Heilige Geist braucht. <lacht> uh, das ist gut. This is our new logo. Das ist unser neues Logo. And I want to explain it to you. Und ich möchte euch gerne das ein bisschen erklären. Three keys and a key ring. Drei Schlüssel und ein Schlüsselring. But to explain this, I need to make a distinction. 
Aber um das zu erklären, muss ich etwas unterscheiden. Between what is a key and what is essential. Nämlich dazwischen, was ein Schlüssel ist und was essentiell ist. A key is used to open a door. Mit einem Schlüssel öffnet man Türen. Widely? Weit? Or a little bit. Oder nur einen kleinen Spalt. But you need a key. Aber man braucht dazu immer einen Schlüssel. And this is the openness to mission. Und das ist die Öffnung zur Mission hin. But because something is essential, Aber weil etwas ist, does not necessarily mean it's a key. Heißt das noch lange nicht, dass es ein Schlüssel ist. Let me ask you, is Meine Frage, prayer essential for the mission Gebet of the church? Für eine of course. Ja. Do you think it's a key? Glaubt ihr, dass es ein Schlüssel ist? Remember <laughs> the difference between a key and essential. Erinnert euch noch mal der Unterschied zwischen einem Schlüssel und essentiell. See, I know many parishes where there is lots and lots and lots of prayer. Seht ihr, ich kenne viele Pfarrgemeinden, in denen es jede Menge Gebet gibt. But there's no mission. Aber es gibt keine Mission. The isolationists, they pray a lot. Die Isolationisten beten jede Menge. But there's no mission. Aber es gibt keine Mission. Do you think the Eucharist is essential for parish renewal and mission? Glaubt ihr, dass die Eucharistiefeier essentiell ist für die Erneuerung einer Pfarrei und Mission? Ja. Ja. It's ja. the source and the summit. Of course, it's essential. Das ist natürlich. Das ist die Quelle und unser Treffen. Und, but, uh, aber natürlich und natürlich essentiell. But is it a key? Aber ist es gleichzeitig ein Schlüssel? Because if it was a key, what are we doing here? Weil wenn die Eucharistiefeier ein Schlüssel wäre, was machen wir dann hier? The Eucharist has been celebrated in parishes all over the world. Die Eucharistie wird gefeiert in Pfarreien überall auf der Welt. Ten times a week. Zehnmal die Woche. And most of our parishes are not on mission. Und die meisten Pfarreien sind dennoch keine missionarischen Gemeinden. But it is essential. Aber es ist essentiell. Because the keys don't work without them. Weil die Schlüssel funktionieren nicht ohne das. Let me share with you what we have discovered are the keys. Ich möchte euch gerne erzählen, was wir so als Schlüssel entdeckt haben. We discovered this through our own experience. Wir haben das durch eigenes Erleben entdeckt. And our experience over the years working with hundreds and hundreds of churches around the world. Und durch unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit hunderten von Kirchen überall auf der Welt über die Jahre. See, the proposal of divine renovation die, uh, das Anliegen von Divine Renovation is that the goal of parish renewal is not to copy what some other church does. Ist, dass das Ziel nicht ist, dass eine Pfarrei von einer anderen kopiert, was sie gemacht hat. The goal is health. Das Ziel ist Gesundheit. And healthy things grow and bear fruit. Und gesunde Dinge wachsen und tragen Früchte. And we believe that if you take these key values und wir glauben daran, dass wenn man diese Schlüsselwerte nimmt and put them in the soil of your culture, of your home, your place. Und sie sozusagen in den Boden eurer Kultur, eurer Heimat legt. Then these values will lead to health. Dann werden diese Werte zu Gesundheit führen. We often say, don't just copy what we do. Wir sagen ganz oft, kopiert nicht einfach nur, was wir machen. Understand why we do it. Versteht lieber, warum wir es tun. And take that why home with you. Und nehmt dieses Warum mit nach Hause. And live the why. Und lebt aus diesem Warum. 